Hello friends, welcome to my YouTube channel Dhawarez Physics. In this video, we are going to study the EMI of disk. In this video, we will see how to determine or calculate the EMI of the disk. But in this video, we will see how to different body of EMI. And we will study the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. We will study the two theorems. Okay, let's go. मग आज आपल्याला काढायला जायचे एमआय ऑफ डिस्क काल पाहिलं आपण जर रिंग असेल अबाउट इट्स सेंटर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन या टाइपचा एक्सिस जर असेल तर याचा एमआय आपण काल पाहिला किती होता एम आर स्क्वेअर चला आता आज आपल्याला पाहायचंय रिंगच्या ऐवजी जर डिस्क घेतली आपण तर एमआय कसा असू शकतो बेटा आधी तुला इमॅजिन करायचंय डिस्क कशी असते कशी असते बेटा एक रुपयाच कॉईन असल दोन रुपयाच कॉईन असल किंवा सर्क्युलर प्लेट असेल एखादी मेटलची हे सगळे कशाचे एक्झाम्पल्स आहेत तर डिस्कचे एक्झाम्पल्स आहेत लक्षात घे बरोबर मग आता किंवा तू डिस्क पाहू शकतोस आपण पूर्वी पण पाहिलेलं आहे ही जी बॉडी आहे ही टू डायमेन्शनल बॉडी याला आपण डिस्क म्हणू शकतो लक्षात घ्यायचं बरोबर मग तुला माहिती हे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आपण असे या टाईपचे लावले की याला ही डिस्क रोटेट व्हायली म्हणायचं आता हे डिस्क चित्र डिस्क च इमॅजिनेशन काय ते जे चित्र असेल ते तुझ्या डोळ्यासमोर असावं तर ही डिस्क अशी या टाईपची रोटेट होऊ शकते मग कधी ऍक्सिस इथं घेताल आणखीन परत कधी इथं घेतील कधी असा डायमीटरच्या लॉंग ऍक्सिस घेतील कधी अशी अशी टॅन्जंट घेतील टॅन्जंट बेटा अशी घेता येते कशी टॅन्जंट ही परपेंडिक्युलर टू प्लेन ऑफ दिस डिस्क आणि अशी जर टेंजंट घेतली तर कशी झाली इन द प्लेन ऑफ डिस्क मग आज बेटा आपल्याला इथं ऍक्सिस घेऊन आधी एम आय काढायचा आहे पुन्हा आपण असा डायमीटरच्या बाउट म्हणजे असा ऍक्सिस घेऊन एम आय काढणार नंतर टेंजंट कशी परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क आहे आणि पुन्हा टेंजंट अशी घेणार असे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज केले की एम आय चेंज होतो हे तुला माहिती मग आपण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करणार आणि डिफरंट एम आय काढणार चल पहिल्यांदा काय काढायचं आपल्याला एम आय ऑफ डिस्क अबाउट अन ऍक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन काढायचंय त्याच्यासाठी बेटा अपन अगोदर एक डिस्क इमेजिन करू इमेजिन करा ये अभी डिस्क है या टाइप से अपन डिस्क कन्सिडर के लिए आता मैं तुला डिस्क दाखिलच है तुझे डोर तो चित्र है डिस्क च कशी आते मग हा ऐक्सि मैं इतना घाय हा ऐक्सि ऑफ रोटेशन है अबाउट हि डिस्क रोटेट वह बेटा ठीक है चल आता तुला काय इमॅजिन करायचंय मेन पार्ट का आहे ही डिस्कचा एम आय काढत असताना तुला अगोदर बघायचं आहे की डिस्कचा इलिमेंटल पार्ट का आहे इलिमेंटल पार्ट म्हणजे काय डिस्क कशाची बनलेली तर लक्षात ठेवायचं बेटा डिस्क इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द इन्फायनाईट नंबर ऑफ रिंग्स तो म्हणशील कशा मी एक दाखवू शकतो तुला कसे इमॅजिन कर आपण असं याची या टाईपची कटिंग केली याची ओके असं कट केलं आपण हा एक छोटासा पार्ट ह्याचा कट केला तर आपल्याला अशी एक रिंग मिळेल म्हणजे हा एवढा भाग जर आपण या डिस्क मधून कट करायचा ठरवला तर आपल्याला काय मिळेल हा एक प्रकारची रिंग मिळेल म्हणून आपण असं म्हणतो दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ द इन्फायनाईट रिंग अशा किती रिंग असतील बेटा याच्यात इन्फायनाईट रिंग असतील तू अशा कितीही रिंग याच्यातून कट करून काढू शकतोस इमॅजिन कर ही जी रिंग तू कट केलीस ह्याची विड्थ किती असेल तर डी आर एवढी विड्थ आहे ह्याची आपण ह्या रिंगची रेडियस आपण कन्सिडर करू आर असेल आणि ह्या डिस्कची रेडियस आपण काय घेऊ तर कॅपिटल आर कन्सिडर करू मग आता आपल्याला काय करायचं आहे एम आय काढायचं आहे या डिस्कचा त्याच्यासाठी आपण आधी या रिंगचा एम आय आपल्याला माहिती कालच्या पिरियडमध्ये पाहिलं आपण रिंगचा एम आय काय असेल आय इज इक्वल टू आ कसा होता बेटा तर मास ऑफ रिंग मल्टिप्लाईड बाय आर स्क्वेअर असा होता ही आर काय होती त्या रिंगची रेडियस चला आता आपल्याला असं इमॅजिन करायचंय ह्या डिस्कचं मास एम आय आणि डिस्कची रेडियस काय आर आहे हे डिस्कचं आहे मग आपण काय करणार एम आय काढत असताना पहिल्यांदा त्यांच्या लक्षात आणून देणार दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ द इन्फायनाईट रिंग्स त्याच्यापैकी एक इलिमेंटल रिंग घ्या म्हणायचं हुज रेडियस इज आर म्हणजे काय म्हणणार बेटा कन्सिडर द इलिमेंटल रिंग हुज रेडियस इज आर अँड विड इज डी आर या रिंगची विड किती डी आर आहे आणि रेडियस किती आर आहे बेटा मग ही रिंग विचार कर बेटा की मी अशी हे रिंग आता मी फक्त ती रिंग इथं काढतोय या टाईपची रिंग आपण तिथं जी कट केली ती अशी रिंग होती 
हे डायग्राम डोळ्यासमोर आली की आपलं काम सोपं होणार आहे ह्याची रेडियस आर आहे आणि ही जी विड थे बेटा त्याची ही विड किती डी आर आहे मग काय करायचं बेटा आता ह्या रिंगचा जर तुला एरिया काढावा असं वाटत असेल याचं मास काढावं असं वाटत असेल असं इमॅजिन करू ह्या डीचं कॅपिटल एम आहे ह्या रिंगचं मास किती म्हणू आपण स्मॉल डी एम म्हणू आपण मग आता काय केलं इमॅजिन कर ही रिंग आपण कट केली आणि अशी स्ट्रेट बनवली या टाईपची इथून कट करून टाकली अशी आणि त्याला असं कट केलेला भाग वाकून असा सरळ केला हा जो भाग आहे ही जी रिंगची लेंथ आहे इथून एवढा भाग काय असेल त्या रिंगचा सरकमफरन्स असेल ह्या रिंगची लेंथ आहे बेटा त्याला कसं मिळेल आपल्याला ते टू पाय आर न मिळेल आणि ही जी विडत आहे ते विडत अशी डी आर असणार आहे तो म्हणजे सर हे मला असं का सांगायला का कारण आपल्याला ह्याच्या एरियाची पुढं गरज पडणार आहे ही जी रिंग आहे बेटा ही रिंग कट करून आपण अशी सरळ बनवलेली मग ह्याची लांबी काय असते टू पाय आर असेल आणि हे जे विडत आहे ते डी आर आहे आणि मी जर सांगितलं तुला या रिंगचा काय एरिया काड म्हटलं एरिया ऑफ रिंग ज्याला आपण काय म्हणू ए डॅश म्हणून टाकू बेटा कसं काढता येईल याला हा एरिया बघ लांबी टू पाय आर आणि रुंदी काय डी आर हा रिंगचा एरिया तुला लिहिता आला पाहिजे हे अत्यंत मोस्ट इम्पॉर्टंट काम आहे हे जर तुला कळालं तर बाकीचं काम अत्यंत सोपं आहे चल बेटा काय कन्सिडर केलं मग आता डिस्क ऑफ मास कॅपिटल एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट दिस ऍक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू इट सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन ठीक आहे चला पुन्हा काय म्हणणार पुढच्या पॉईंटला दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इलेमेंटल रिंग मग त्याच्यापैकी एक रिंग कन्सिडर करा म्हणायचं हुज मास इज डी एम हुज विड इज डी आर अँड हुज रेडियस इज का असल आर असल ठीक आहे चला आता काय कन्सिडर करू आपण बघा इथं ह्या डिस्कचं सरफेस डेन्सिटी मास सरफेस मास डेन्सिटी म्हणजे सिग्मा विचारात करायचा तो कसा मिळतो बेटा एम अपॉन ए न मिळतो म्हणजे मास ऑफ डिस्क अपॉन एरिया ऑफ डिस्क मला सांग बेटा डिस्कचं मास किती असेल कॅपिटल एम आहे आणि ह्या डिस्कचा रेडिया एरिया काय घेता येईल तुला पाय आर स्क्वेअर सर्क्युलर डिस्क असते म्हणून त्याचा एरिया असेल किती पाय आर स्क्वेअर ठीक आहे चल हे सिग्मा याला काय म्हणायचं सरफेस मास डेन्सिटी म्हणजे मास पर युनिट एरिया नोन एज द सरफेस डेन्सिटी सो इट इज गिवन बाय एम बाय ए ओके चल तुला हा सिग्मा पण काय असतो ते कळालं काय बेटा सिग्मा सरफेस मास डेन्सिटी तो काय इंडिकेट करतोय मास पर युनिट एरिया तो कसा मिळाल एम अपॉन पाय आर स्क्वेअर चला आता ठीक आहे आपण काय इमॅजिन केलं डिस्क इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स मग बेटा आपण एका रिंगचा एम आय काढला आणि जर इंटिग्रेशन घेतलं तर कुठून झिरो टू आर बघा ह्या अशा रिंग किती अंतरात आहेत बेटा याच्यामध्ये आर एवढ्या अंतरात आहेत मग आपण काय करू आधी एका रिंगचा एम आय घेऊ आणि त्याला इंटिग्रेट करू लोअर लिमिट काय देऊ त्याची झिरो कारण ह्या रिंग कुठून येतात सेंटर पासून कुठपर्यंत येतात आर पर्यंत म्हणजे मला तुला सांगायचं बेटा ही जी एक रिंग काढली अशा इन्फायनाईट रिंग असतात झिरो पासून आर एवढ्या अंतरामध्ये मग जर आपल्याला या डिस्कचा एम आय पाहिजे असेल तर आपण आधी रिंगचा एम आय काढणार का बिकॉज डिस्क इज मेड अप ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रिंग मग एका रिंग चा एम आय काढू बेटा त्याला इंटिग्रेट करू कुठून कुठ पर्यंत लोअर लिमिट झिरो देऊ अपर लिमिट कॅपिट कॅपिटल आर एवढी देऊ मग मला अगोदर काय करायचंय बेटा त्या एका रिंग चा एम आय काढायचाय <coughs> बघ मग या रिंगचं मास किती बेटा डी एम एवढं आहे तर त्याचा एम आय काय समजू आपण डी आय समजू कसा लिहितो मी लक्ष देऊन ऐकशील एम आय ऑफ दिस रिंग इज किवन बाय बघ बेटा हे रिंग किती अंतरावर आहे आर एवढ्या सो आर स्क्वेअर इन टू डी एम तू म्हणशील कसं लिहिलं सर नाही कळालं कालचं आर्टिकल आठव एम आय ऑफ रिंग इज गिवन बाय आय इज इक्वल टू एम आर स्क्वेअर हे काय होतं काल रिंगचं मास आणि रिंगची रेडियस आज या रिंगच मास किती घेतलं बेटा डी एम म्हणून मासच्या ठिकाणी काय आला डी एम आणि काल रिंगची रेडियस कॅपिटल आर होती आज किती स्मॉल आर आज कॅपिटल एम आणि कॅपिटल आर ह्या कोण आहेत डिस्कच मास आणि डिस्कचे रेडियस आहे ठीक आहे बेटा तुला कळालं हे डी आय कसं काढलं ते ते चला आता मला काय काढायचंय बेटा हे डी एम मास काढायचंय किंवा मी काय काढतो टोटल एम आय ऑफ डिस्क इज 
कि वह कैन बी ऑप्टेन बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन मुझे एकारिंग सा जो यम आए तो सही इंटीग्रेशन की हो अपन बिटवीन द लिमिट कुटाला जीरो टू आर लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट आर आशका ते संगीत ले करना आशा कितनी रिंग जेत बेटा इनफाइनाइट रिंग जेत कुटुंग कुट परें सेंटर पसुन रेडियस ऑफ द डिस्क परें R square dm मग जावे सापन काय करू हे integration solve करेला जाओ बेटा ता यह स्तु लगकड़ा इले कि हे integration solve करनो शेक्के ना हे कारण इत काय इत radius है और इत mass है मंझे इत variable कोन है dm है मनून हे R ला सुधा m चा form मदे कि मा dm ला R चा form मदे आपो नाना इला पहजे मग माला हे dm मंझे mass ला मी in terms of R कस कनोट करतो बेटा बल मी याची याची मदद गेतो मी कशी मदद घेतो इतून जर लिहायचं ठरवलं बेटा मी सिग्मा इज इक्वल टू या मास च्या ऐवजी जर मी डी एम घेतलं काय मास ऑफ रिंग तर या एरिया च्या ऐवजी सुद्धा काय येईल एरिया ऑफ रिंग बघ बेटा मी एरिया तुला आधीच घेऊन दाखवलाय कुठे या ठिकाणी एरिया काढलेला ए डॅश जर म्हटलं मग सिग्मा इज इक्वल टू काय आलं बेटा डी एम डिवाइडेड बाय बघशील त्याचा एरिया काय हे 2 पाय आर इनटू डी आर मग याच्यावरून जर डी एम असा लिहिता येत असेल कसा हे सगळी टर्म इकडे येईल सिग्मा इनटू 2 पाय आर इनटू डी आर म्हणजे बेटा मला ह्या डी एम मास च्या ठिकाणी हे एवढं पुट करता येऊ शकतं मग हे सगळं मी इथं पुट करतो कसं आलं आय इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर हे आर स्क्वेअर ऍज इट इज राहील आणि ह्या डी एम च्या ठिकाणी बेटा काय पुट करतो मी सिग्मा इनटू 2 पाय आर इनटू काय लिहिता येऊ शकतं त्याला डी आर असं लिहिता येऊ शकतं मग मी आता या इंटीग्रेशन ला व्यवस्थित करून लिहितो इथं या ठिकाणी गेलो याला मी हे बघ बेटा हे आय इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आर कसं कसं लिहिता येईल मग याच्यातले कोण हे सिग्मा 2 पाय हे कॉन्स्टंट आहे सॉरी ते आधी मी बाहेर घेतो इंटीग्रेशनच्या सिग्मा 2 पाय इंटीग्रेशन 0 टू आर असं आलं मध्ये काय काय राहिलं फक्त हे आर हे आर आणि हे डी आर मग आर स्क्वेअर इनटू आर मीन्स काय आर क्यूब असेल आणि इनटू डी आर असा येईल एवढा भाग राहील मग आय इज इक्वल टू या सिग्मा ची व्हॅल्यू तुला माहिती आहे बेटा मी इतली व्हॅल्यू घेतो काय असेल m अपॉन पाय आर चा स्क्वेअर इनटू हे 2 पाय ऍज इट इज हे इंटीग्रेशन किती इंटीग्रेशन येईल बेटा इथं आर रेज टू 3 मग पावर आपण त्याची 1 न वाढवणार किती आर रेज टू 4 अपॉन 4 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कॅपिटल आर चल आता इथं काय होईल दिस पाय पाय गेट कॅन्सल मला शिल्लक काय राहिले इथं 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर इनटू मी इथं हे लिमिट पुट करतो हे r च्या ठिकाणी एकदा अपर लिमिट काय येईल कॅपिटल r रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस हे r च्या ठिकाणी लोअर लिमिट म्हणजे 0 रेज टू 4 अपॉन 4 याला काही अर्थ नाही हे कॅन्सल झालं म्हणजे शिल्लक काय राहिले बेटा इथं 2m डिवाइडेड बाय r स्क्वेअर इनटू इथे शिल्लक राहिले r रेज टू 4 अपॉन 4 याला जर सिंपलीफाई केलं तर इथे असे राहतील m इनटू r स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 टू 4 म्हणजे इथे 2 येतील सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर mi ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हा याचा मेन फॉर्मुला झाला बेटा ठीक आहे हे झालं एक्सप्रेशन फॉर एम आय ऑफ डिस्क झालं बघा आता रिंग ला होता एम आर स्क्वेअर आणि तोच ऍक्सिस आहे डिस्क साठी असेल तर किती आला एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 आला कसे एक्सप्रेशन काढले बेटा तर तुला डिस्क साठी एक आयडिया सेव करायची काय डिस्क कशाची बनली लार्ज नंबर ऑफ रिंग ची मग बेटा एका रिंग सा एम आय काढायचा त्याचा इंटीग्रेशन घ्यायचं तुला काय मिळेल टोटल एम आय मिळेल डिस्क चा कारण काय कि आपन कस एकाद्या पातेले मदे भात सीजाईला जर घातला ता आपन एक एक तांदू चेक करत नाहीत बेटा भात सीजला का नाहीत है या साथी काय करतो आपन फक्त एकच तांदू चेक करतो एक सीजला असल तो सगला भात सीजला असा आपन समस्तो त्या टाइक न ही डिस्क कशा जी बनली लार्ज नंबर ऑफ रिंग चे मग एका रिंग चा आपण एमआय घेतो तोच सगळ्या रिंग चा असं म्हणतो आणि इंटीग्रेशन घेऊन आपण टोटल एमआय काढून टाकला मग ह्या प्रत्येक स्टेप व्यवस्थित बघा खास करून इथला भाग बघा 
कि रिंग सा एरिया मी कसा काढला कसा काढला रिंग जी सर्कुलर होती ती ब्रेक करून सरळ केली 2 पाय आर त्याची लेंथ आली डी आर विड्थ होती आणि एरिया काय असते लांबी गुणिले रुंदी या सरळ या फॉर्म्युला आणला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड एरिया ऑफ रिंग ए डॅश काढून टाकला हा मला कुठे लागणार होता डी एम काढण्यासाठी का इथे लागला म्हणून अगोदर हे डी एम व्यवस्थित काढा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाय आर मल्टीप्लाइड बाय डी आर याचा यूज करून डी एम काढला आणि हे फक्त इंटिग्रेशन सॉल्व केलं इथे इंटिग्रेशन बघा आर ची पावर 3 बेटा तर किती झाली 4 झाली इन दिस वे आपण हे एम आय एक्सप्रेशन डिराइव केलं मग आता हे एक्सप्रेशन लक्षात ठेवा काय येते एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 असा आलता डिस चा एम आय ठीक आहे चला आता कशाची वेळ आहे तर याचे एम आय काढायचे म्हणजे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत की तुम्हाला माहिती बेटा प्रॉब्लेम कसा विचारतात तर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करून विचारतात म्हणून आपण फर्स्ट प्रॉब्लेम कडे जाऊ बघा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कसा असेल स्क्रीन वरती तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायला लागलाय फर्स्ट प्रॉब्लेम कसा विचारते बघा मी प्रॉब्लेम वाचायलो काय असेल अ डिस युनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास कॅपिटल एम अँड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कॅल्क्युलेट एम आय ऑफ डिस्क अबाउट दिस ऍक्सिस बघा कोणता ऍक्सिस ऑफ कोणाच्या अबाउट रोटेट व्हायली रिंग सांगितलंय तर ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कोण आहे टेंजेंट आहे कसली टेंजेंट आहे परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आहे मग बेटा मी पटकन डायग्राम काढतो ही आपली डिस्क आहे आता शीची या टाइपची डिस्क असेल आणि हा ऍक्सिस आपल्याला माहिती आहे आता कळालंय इथला एम आय किती असते तर एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 आता ऍक्सिस कुठे दिलाय आपल्याला ह्या टेंजेंट च्या अबाउट रोटेट व्हायली म्हणते रिंग याच्या अबाउट हा आय टी दिलाय आणि हा काडा म्हणते कसा असेल ते बेटा तुझ्या लक्षात आलं हे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आणि टेंजेंट ह्याच्यातलं परपेंडिकुलर डिस्टन्स किती असेल आर म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांना काय म्हणायचं आहे परपेंडिकुलर डिस्टन्स एच इज इक्वल टू आर आहे इथला आय सी माहिती तुला किती एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 आणि इथं काय काढायचं आहे आय टी काढायचं आहे काल सांगितले प्रमाण एक 0 मिनिट विचार कर बेटा कोणता थिरम यूज करशील कोणता करशील क्लियर दिसायला आपल्याला हे दोन ऍक्सिस पॅरलल आहेत त्याच्यापैकी एक सेंटर ऑफ मास मधून गेलाय आणि दोघा मधले परपेंडिकुलर डिस्टन्स गिवन आहे म्हणजे हे कुणाच्या कंडिशन पूर्ण करायला बेटा पॅरलल ऍक्सिस थिरमच्या मग लेक्चर नंबर 17 मध्ये सांगितल्यासारखा विचार करा पॅरलल ऍक्सिस थिरम यूज करतो म्हणून मी असं म्हणेल बाय युचिंग काय यूज करायचे पॅरलल ऍक्सिस थिरम काय लिहिता येईल बेटा आपल्याला i0 i c m h स्क्वेअर बघ बेटा आय 0 म्हणजे कोण आहे इथं आय टी काढायचा आहे इथला एम आय काढायचा आय सी किती बेटा एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 एवढा आहे प्लस एम एच मीन्स काय असतं बेटा परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ऍक्सिस इथं किती या दोघातलं परपेंडिकुलर डिस्टन्स आर एवढे सो इट इज आर स्क्वेअर चल बेटा याला सिंपलीफाई केलं हाफ एम आर स्क्वेअर प्लस एम आर स्क्वेअर मीन्स काय आहे थ्री बाय टू एम आर स्क्वेअर एवढा एम आय आला सो दिस इज द एम आय ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजंट मग बघा आता तुम्हाला काय नीट ऐकायचं आहे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कुठे आहे बेटा ते नीट ऐका इथे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कसा गिवन होता टेंजंट आहे आणि ही टेंजंट कशी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस डिस्क हे बघ बेटा इथे डिस्क आहे तुझ्याकडे हे ऍक्सिस तुला टेंजंट दोन प्रकारे घेता येतात एक अशी ही कशी परपेंडिकुलर टू दिस डिस्क आहे किंवा तोच ऍक्सिस तो असा याच्या अबाउट डिस्क अशी सुद्धा रोटेट होऊ शकते लक्षात घ्यायचं मग टेंजंट तुला एकतर अशी घेता येईल किंवा अशी घेता येईल अशी घेतली की म्हणायचं परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आणि अशी घेतली की इन द प्लेन आता आपल्याला काय काढायचं आहे या डायमीटरच्या अबाउट म्हणजे रर डिस्क अशी फिरायला सुरुवात झाली बेटा हे ओके लक्षात घे कोण आहे हा डायमीटर आहे डायमीटरच्या अबाउट जर डिस्क रोटेट झाली तर पाहू आपण एम आय कसं काढायचं पुढचा प्रॉब्लेम बघा तुमच्या स्क्रीन वरती काय आहे मी प्रॉब्लेम वाचायला लागलो अ डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट डायमीटर and calculate its emi ke what will be the emi of a disk asa problem hai baga ata काय सांगायले त्या प्रॉब्लेम मध्ये ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कोण आहे डायमीटर आहे चल बेटा मग मी आता डायग्राम परत एकदा काढतो ही आताची आपली डिस्क आहे हा जुना ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आपल्याला माहिती याच्या अबाउट आय सी किती होता तर एम आर स्क्वेअर अपॉन 2 होता 
आता एक्सिस ऑफ रोटेशन को बेटा डायमीटर है मग मैं दोन डायमीटर काड़ो मुद्दा हूँ एक डायमीटर असल दुसरा डायमीटर मैं इकड़ काड़ो यक्सिस मनो अपन याय एक्सिस मनो तो हा को झेड एक्सेस इत का बेटा आई झेड गी वन है अपने आई सी लन आई झेड मनना किम आर स्क्वेर अपॉन टू मग बेटा एक्स एक्सिस अबाउट एम आई अपन आई एक्स मन तो आई डी का सुधा आई वाय मन तो आई डी मन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बेटा तो डीस चे डायमीटर है मन जो ये अबाउट जो एम आई तो अबाउट एम आई आल आता रा प्रश्न तुला विचार कराए कि थेरम यूज कराओ को संगल ये तीन ही एक्सेस कश है म्यूचुअली परपेन्डिकुलर एंड कॉन्करंट है कॉन्करंट मे ऑल द थ्री एक्सेस आर मीटिंग इन अ सिंगल पॉइंट सो वी कैन यूज द परपेन्डिकुलर एक्सेस थेरम सो बाय परपेन्डिकुलर एक्सेस थेरम चल बेटा हा जर यूज के आई झेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाय तुला जस्ट वैल्यूज पुट कर बोल बेटा आई झेड किम आर स्क्वेर अपॉन टू आई एक्स मे आई डी मनू शकोस आई वाई लुद्धा आई डी मनू शकोस एक्सिस अबाउट एम आई सेम बिकॉज बोथ आर डायमीटर्स ऑफ द डिस्क एंड डिस्क कल डायमीटर अबाउट सीमेट्रिक आल बेटा मनु यबाउट एम आई सेम आतो ठीक है चल काय काय मिळालं ए एम आर स्क्वेअर अपॉन टू इज इक्वल टू काय आले इथं टू आय डी मग हा टू जर इकडं शिफ्ट केला तर वी कॅन राईट एम आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय हे टू इकडं आले तर फोर होते अँड दिस इज अन एक्सप्रेशन फॉर एम आय ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर डायमीटरच्या अबाउट एम आय एवढा असेल बेटा ठीक आहे चल आपण दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले बघा आता मी पुन्हा एकदा डिस्क लक्षात घे हा मेन ऍक्सिस सेंटर मधून पास होणारा परपेंडिक्युलर टू डिस्क प्लेन मध्य मग परपेन्डिकुलर घुलर टू प्लेन आता अपन इन द प्लेन ऑफ डिस्क अबाउट फिर टेन्जेंट ऐसी अबाउट का प्रॉब्लम तुम्हारा स्क्रीन वरती दिशा काय म्हणते बघा मी वाचायलोय अ युनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट अ टेंजंट विच इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क कॅल्क्युलेट एम आय ऑफ डिस्क अबाउट दिस टेंजंट बघा ह्या टेंजंट च्या अबाउट एम आय काढा म्हणत मी पुन्हा डायग्राम काढतो बेटा तुम्हाला कळण्यासाठी हे बघा हे डिस्क आहे आधी विचार करा कसं घ्या म्हणाले तर टेंजंट बघा मग अशीची अशी घेतली होती बेटा हे कशी होती परपेंडिक्युलर पण आता काय म्हणत इन द प्लेन ऑफ डिस्क म्हणजे मी अशी या टाईपची टेंजंट घेतो आता मग मी इथं एक आणखीन याला पॅरल असा डायमीटर काढून टाकतो ज्याच्या अबाउटचा एम आय आपण आत्ताच काढलाय मग बघा ही टेंजंट आहे बेटा हा काढायचा आहे हा आय डी आपण आत्ताच काढला किती होता एम आर स्क्वेअर अपॉन फोर असा होता मग आता हा जो ऍक्सिस आहे कुठून चाललाय सेंटर ऑफ मास मधून पण चाललाय आणि या टेंजंटला प्यारलेलं आहे बघा आता हा ऍक्सिस आपल्या कामाचा नाही बेटा हा आधीचा जो होता हा ऍक्सिस आपल्या कामाचा नाही कारण हा ऍक्सिस याला मीट होत नाही म्हणून आपल्याला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम याच्यासोबत यूज करता येणार नाही म्हणून आपण काय केलं ह्या डायमीटरचा यूज करायचा ठरवला बघा या दोघांमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एच किती आर मग आता इथं आय सी म्हणून कुणाचा यूज केला आपण आय डीचा किती तो एम आर स्क्वेअर अपॉन फोर आणि आपल्याला आय टी काढायचा आहे मग तुझ्या लक्षात आलं बेटा आय सी म्हणून आता याचा यूज करणार आपण हे दोन ऍक्सिस कसे आहेत एकमेकाला प्यारलेले आहेत चला तर आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करू काय यूज करायचं आपण बाय युझिंग बघा अगेन वी आर युझिंग प्यारल ऍक्सेस थेरम चल बेटा बघ कसा येईल आता तर बाय युझिंग प्यारल ऍक्सेस थेरम काढायचा आहे तर मी असं म्हणेल इथं दिस आय झिरो इज इक्वल टू आय सी प्लस एम इन टू एच एस स्क्वेअर चला बेटा याच्या व्हॅल्यूज पुट करू आपण कशा कशा व्हॅल्यूज येतात बघा आय झिरो म्हणजे टेंजंट आहे आय सी म्हणजे किती इथं एम आर स्क्वेअर अपॉन फोर प्लस एम ला एम एच म्हणजे आर स्क्वेअर याला जर सिम्प्लीफाय केलं बेटा चार एक चार आणि पाच किती येईल फाय बाय फोर एम आर स्क्वेअर असा हा एम आय झाला ठीक आहे 
तर बघ बेटा कसे कसे एम आय आले एका डिशचे किती काढले आपण आधी इथला काढला होता किती आला होता एम आर स्क्वेअर अपॉन टू पुन्हा टँजंट आपण अशी घेतली याच्या अबाउट रोटेट झाला या टँजंटच्या अबाउट किती आला होता एम आर स्क्वेअर अपॉन टू म्हणजे किती हे एम आर स्क्वेअर हे थ्री बाय टू एम आर स्क्वेअर एवढा आला याच्या अबाउट एम आर स्क्वेअर अपॉन फोर आला एम आर स्क्वेअर अपॉन टू आला आणि आता इथला एम आय काढला टँजंट अशी होती किती आला फाईव्ह बाय फोर एम आर स्क्वेअर मग हे असे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज झाला बेटा की एम आय सुद्धा चेंज होतात तुझ्या पुढे हे एक्झाम्पल आहे या ऍक्सिसला कसा आहे या ऍक्सिसला हा एवढा आला या ऍक्सिसला एवढा असे चार ऍक्सिस ऑफ रोटेशन घेतले चार प्रकारचे डिफरंट एम आय आले ह्या डिस्कचे लक्षात घ्यायचं तर मग बेटा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करतील आणि तुला एम आय कार्ड म्हणतील तर कोणता तरी एक थिरम यूज करून आपण एम आय इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो चला आता आजच्या लेक्चर मधला आपल्याला शेवटचा प्रॉब्लेम बघायचा आहे बघा तुमच्या स्क्रीन वरती तुम्हाला दिसायला लागलाय काय म्हणते हा जरा थोडासा वेगळा प्रॉब्लेम आहे डिस्कचा त्याला लक्ष देऊन करा अॅन्युलर डिस्क आहे हे काय म्हणते बघा प्रॉब्लेम अॅन्युलर डिस्क ऑफ इनर रेडियस आर वन अँड आउटर रेडियस आर टू इज रोटेटिंग अबाउट अँड ऍक्सिस ऑफ रोटेशन कसं आहे पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन व्हॉट विल बी द एम आय ऑफ डिस्क मग आता एम आय चा डिस्कचा एम आय काय असेल म्हणतोय बघा अॅन्युलर डिस्क म्हणजे कसे मी आता डिस्क अशी काढतो बेटा तुम्हाला कळाव म्हणून डिस्कच्या फक्त येऊ का आतून रिकामी आतला भाग कसा आहे डिस्कचा रिकामाय म्हणतोय म्हणजे सगळ्या भागामध्ये मास नाही या टाईपची आपण डिस्क कन्सिडर करू इमॅजिन करू का फक्त एवढ्या भागामध्येच मास आहे ह्या डिस्कच्या आता मी डिस्क कशी दाखवील बेटा तुम्हाला अशी दाखविली आहे अशी नाही अशी दाखवायला लागलो आहे कळावं तुम्हाला म्हणून मग बघा हे एवढ्या भागामध्ये मास आहे बेटा बाकीच्या भागात मधल्या भागात मास नाही ते म्हणतात आतल्या भागाची रेडियस आर वन आहे आणि हा जो बाहेरचा भाग आहे ही जी मोठी रेडियस आहे ही रेडियस किती बेटा आर टू एवढी रेडियस आहे ठीक आहे मग हे आउटर रेडियस आर टू आणि इनर रेडियस किती आर वन याचा एम आय काढा म्हणते ऍक्सिस कसा घ्यायचा आहे बेटा असा घ्यायचा आहे याच्या अबाउट काढा म्हणतो एम आय पुन्हा मग यासारखंच बेटा आपण याची एक छोटी रिंग घेऊ आपण मग यासारखी का डिस्क कशाची बनलेली तर रिंगची बनलेली म्हणून मी असं म्हणतो तुम्हाला याची अशी मग अशी सारखी अतिशय छोटी एक रिंग कन्सिडर करावं का या टाईपची मी इथं जी दाखवायला लागलो आहे अशी ही रिंग कन्सिडर करा आणि सेम मग सारखं सोडवायचं बेटा कसं एवढा त्या रिंगचा एम आय असेल डी आय याच्या पूर्वीच पाहिलं आपण एम आय एका रिंगचा काढू आणि पुन्हा त्याला इंटिग्रेट करू पहिलं एक्सप्रेशन सारखं किती येईल एवढा ह्या रिंगची आपण रेडियस किती समजू स्मॉल आर तर कसं काढता येईल आर स्क्वेअर ह्या रिंगचं मास समजू आपण डी एम आणि याचे विड तर समजू आपण डी आर मग मग यासारखं बेटा हा डी एम काढता यावा कसा काढला होता डी एम तर बघा मी इथं डी एम काढून देतो किंवा टोटल एम आय ऑफ डिस्क इज गिवन बाय इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम आर वन टू आर टू मग आता आणि आताचा डिफरन्स बघा बेटा फक्त हे इंटिग्रेशन मग अशी कुठं होतं झिरो टू आर होतं आता कुठं चालला आर वन टू आर टू असं का बघा मग अशी डिस्कच्या सगळ्या भागात मास होतं पण आता कुठून मास आहे या आर वन पासून पुढं एवढ्या अंतरात आहे म्हणजे काय आर वन टू आर टू एवढ्या भागात फक्त मास आहे तर त्याचा विचार करायचा आपल्याला मग आता इथं डी एम कसं काढता येऊ शकतं बेटा डी एम कसा काढता येईल सिग्मा कसा काढता येईल त्याचा विचार करायचा आपल्याला मग आता ह्या डी एमची व्हॅल्यू आणायचा प्रयत्न करायला तर डी एम पुन्हा मग सारखं लिहिता येईल आपल्याला डी एम कसं लिहिता येईल मास ऑफ डिस्क कसं आलं तर मग अशी बघा टू पाय आर इन टू काय होतं त्याचं सिग्मा या फॉर्म्युल्याला आलं होतं टू पाय टू पाय आर इन टू काय डी आर असा एरिया होता त्याचा हे मास डी एम काढण्यासाठी मग अशी काय यूज केलं होतं बघा ना मग अशी डी एम काढायला आपण काय यूज केला होता तर एवढा सिग्मा मल्टिप्लाईड बाय हे सिग्माचा मेन जो फॉर्म्युला आहे तो असा आहे हे कॅपिटल एम मास ऑफ डिस्क अपॉन त्याचा एरिया मास पर युनिट एरिया सिग्मा काय इंडिकेट करतोय मास सरफेस डेन्सिटी मास अपॉन एरिया बघा इथं डिस्कचं मास किती कॅपिटल एम आहे आणि बघा इनर रेडियस किती आर वन आहे आणि आउटर रेडियस किती आर टू मग एरिया काय येईल त्याचा पाय असा येईल आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर असा एरिया येईल त्याचा लक्षात ठेवा कारण कशामुळं 
एरिया किती आतल्या भागात मास नाहीये बेटा फक्त एवढ्याच भागात मास आहे म्हणून त्याचा एरिया आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर येईल मग याच्यावरून जर डी एम लिहायचा ठरला बेटा आपल्याला डी एम कसा लिहिता येईल ओक्याच्या एम च्या ठिकाणी डी एम येईल हा एरिया अपरिंग इकडे गेला तर कसा लिहिता येईल तो लिहिताना डी एम हे पहा हे सिग्मा इकडं असल मल्टीप्लाईड बाय एच्या ऐवजी इथं डी चा एरिया आता रिंग चा एरिया कसा काढला होता आपण टू पाय आर इन टू डी आर असं लिहिता येऊ शकतं याच्यासाठी हा व्हिडिओ सुरुवातीच बघा हे मास मी काढून दाखवलोय तुम्हाला कसं काढायचंय ते ते ठीक आहे चला हे डी एम मी इथं पुट करतो बेटा मग मी इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायलोय बघा आर वन टू आर टू असं मास आहे काय काय आलं इथं सिग्मा इन टू हे टू पाय आर इन टू काय आले हे डी आर असा आला भागतो चला आता याला कसं कसं सॉल्व्ह करता येतंय मी कॉन्स्टंट बाहेर घेतो कोण कोण आहे सिग्मा इन टू टू पाय इन टू काय काय आले इथे येऊ का हे असं येतील ह्या सिग्माची व्हॅल्यू पुट करतो मी आधी हे आर वन आणि हे आर टू सिग्मा काय भेटा मी तिथून लिहितो हे एम डिवायडेड बाय पाय इन टू आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर इन टू हे टू पाय आणि हा आर ॲज इट इज इन टू डी आर असं लिहिता येईल त्याला ठीक आहे चला आता काय काय करता येऊ शकतो बघा इथं हे पाय आणि हे पाय कॅन्सल असतील सगळे कॉन्स्टंट बाहेर घ्या बेटा हे टू बाहेर येतील हे मास कॉन्स्टंट आहे परत हे रेडियस सुद्धा कॉन्स्टंट आहे म्हणजे आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर पण बाहेर आलं इंटिग्रेशन आर वन टू आर टू इथं फक्त आर आणि डी आर हे व्हेरिएबल आहेत हे राहतील इथं हे का व्हेरिएबल आहे किंवा का हे रिंगचं डिस्टन्स आहे स्मॉल आर म्हणजे हे कधी चेंज होऊ शकतं चला मी आता हे इंटिग्रेशन सॉल्व करतो कसं येईल बेटा हे इंटिग्रेशन असं येईल हे टू एम डिवायडेड बाय आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर हे इन टू हे इंटिग्रेशन असं येईल आर स्क्वेअर अपॉन टू आणि लोअर लिमिट आर वन असल अपर लिमिट आर टू असल बघा कसं लिहिलंय आपण ते इथं काय होता बेटा हा आर आर स्क्वेअर विसरला आपला इथून घेताना किंवा मी हा आर स्क्वेअर इथं लिहितो इथं पण आर स्क्वेअर लिहितो म्हणजे तो या इथं सुद्धा काय होईल त्याचा आर क्यूब होईल हा स्क्वेअर आणि हा आर या दोन्हीचा मिळून आर क्यूब होईल आणि इथं काय येतील आर क्यूब म्हणजे त्याची फोर येईल डिवायडेड बाय फोर म्हणजे ह्या क्यूबचं इंटिग्रेशन बघा पॉवर एक न वाढल ह्या आरची पॉवर थ्रीच्या ऐवजी किती झाली फोर झाली आर एच टू फोर अपॉन फोर लोअर लिमिट आर वन अपर लिमिट आर टू चला मग आता मी काय करतो ते लागेल तर इंटिग्रेशन मी परत इथं लिहितो बेटा लक्ष द्या तुम्ही हे टू एम ॲज इट इज अपॉन हे आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर हे इंटिग्रेशन ऑफ काय काय आले इथं ह्याचं इंटिग्रेशन मी इथं लिहितो पॉवर थ्री म्हणजे आर एच टू फोर अपॉन फोर असं येईल लोअर लिमिट आर वन अपर लिमिट आर टू चला मी काय करतो याच्यात या लिमिट पुट करतो बेटा हे फोर तर बाहेर येतील किंवा हे टू एम डिवायडेड बाय हे आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर इथं लिमिट पुट केली असता काय येईल याच्या ठिकाणी एकदा अपर लिमिट पुट करतो आर टूची पॉवर फोर मायनस आर वनची पॉवर फोर डिवायडेड बाय फोर काय केले अपर लिमिट मायनस लोअर लिमिट चला आता याला सिम्प्लिफाय करू आपण काय होते ले टू नाही काय हे फोर कॅन्सल होते मी याला असं लिहितो हे एम डिवायडेड बाय आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर इन टू याला काय लिहिता येईल बेटा बघा आता ह्याला हे सॉरी किती फोर्थ पॉवर आहे याला कसं लिहिता येईल रे मी इकडं रफ मध्ये तुम्हाला कुठंतरी लिहून दाखवतो बघा तुम्ही इथं इथं लिहितो मी लक्ष द्या मी जर याला असं लिहिलं आर टूची पॉवर फोर मायनस आर वनची पॉवर फोर मी याला असं लिहू शकतो आर टूच्या स्क्वेअरचा स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअरचा स्क्वेअर मग ह्याला बघा ए मायनस बी समजा तर मी याला असं लिहू शकतोय आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये आर टू स्क्वेअर प्लस आर वन स्क्वेअर ह्याला ए समजा याला बी समजा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरनुसार याला लिहिलं तर मी इथं ते लिहून टाकतो कसं लिहिता येईल आर टू स्क्वेअर मायनस आर वन स्क्वेअर इन ऑदर ब्रॅकेट आर टू स्क्वेअर प्लस आर वन स्क्वेअर बघा आणि डिवायडेड बाय काय राहिले तिथं टू मग हा ब्रॅकेट कॅन्सल होईल आणि फायनल एक्सप्रेशन बेटा असं मिळेल मला काय आले इथं हे एम डिवायडेड बाय टू आणि इकडं राहिलं हे आर टू स्क्वेअर प्लस आर वन स्क्वेअर आपल्या बोर्डाच्या पुस्तकानं हे एक्सप्रेशन घेतले नाहीत बेटा डायरेक्ट तुम्हाला त्या शेवटच्या पेजवर टेबलमध्ये दिलेले आहेत 
पण मी तुम्हाला ते डिराईव्ह करून द्यायचा प्रयत्न केला मग आता फरक बघा काय काय येत होते ते काय लक्षात ठेवायचंय ही डिस्क कशी भेटा आपली अॅन्युलार डिस्क आहे अॅन्युलार कुणाला म्हणायचं एवढ्या भागामध्ये मास नाही त्याच्या मग आहे बाहेरच्या भागातच मास आहे मग आधी ज्या वेळेस सॉलिड डिस्क होती म्हणजे कम्प्लीट भागात मास होतं कम्पेअर करू आपण दोन ठिकाणचे एम आय कसे लक्षात ठेवायचे एवढा सॉलिड डिस्क असेल तर एम आय आपण असा काढला एम आर स्क्वेअर अपॉन टू बट जर डिस्क अॅन्युलार असेल तर काय आलं एवढं आहे एम बाय टू ॲज इट इज बेटर याच्यामध्ये कम्पेअर करायला हा एम बाय टू ॲज इट इज आहे इथं फक्त एक आर होता कारण सॉलिड डिस्क असली की आपण एकच रेडियस घेतो पण अॅन्युलार साठी ही आतली रेडियस हे आर वन आणि बाहेरची रेडियस काय आर टू अशा दोन रेडा घेतो मग त्याच्यासाठी फक्त हे आर स्क्वेअर ला असं लिहिलं आपण काय आर टू स्क्वेअर प्लस आर वन चा स्क्वेअर ह्या दोन रेडियस घेऊन टाकायच्या डिवायडेड बाय टू तर ऍज इट इज इथ मग याला याच्यासोबत कम्पेअर करा आणि लक्षात ठेवा बोर्डाला आपल्याला हे डेरिव्हेशन विचारणार नाही का विचारणार नाहीत बेटा कारण हे डेरिव्हेशन बोर्डानंच दिलेले नाही त्यांनी पेपरवरती शेवटच्या पेजवरती हे फक्त फॉर्म्युला दिलाय हा मग मात्र आपण तो काय केला डिराईव्ह केला मग याला प्रॉब्लेम समजा आणि कसं डिराईव्ह करायचं ते बघा काही अजून अडचण वाटली तर मला व्हॉट्सअपवरती कळवा मेसेज करा मी तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेनेशन पुन्हा एकदा देईल बेटा ठीक आहे तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच राहिलेला भाग म्हणजे उद्या आपल्याला एम आय ऑफ रॉड आणि प्लेन लॅमिना या दोघांचा एम आय काढायचा बेटा ठीक आहे तर चला आज आपण इथं थांबू हे लक्षपूर्वक फॉर्म्युले बघा सर्वच्या सर्व ठीक आहे